ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലാണ് നിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിക്കുവാണ് ഓക്കെ ചേട്ട ബൈ ബൈ ചമ്മ വന്നിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് ചേട്ട ബൈ അപ്പൊ നമ്മളത് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാൻ നിക്കുവാണ് അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ മിന്നു ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് എന്റെ വേറെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സൈക്കിളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സൈക്കിൾ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എറണാകുളത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സൈക്കിൾ മെക്കാനിക്സും അതും എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനും അല്ലാണ്ട് കുറെ കാര്യത്തിനായിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ എറണാകുളത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയ ആൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെ അതെ നമ്മുടെ മിന്നു എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്കിള് മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എന്ന് വാങ്ങി ഇത്ര ദിവസം ഞാൻ റെൻറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പിന്നെ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുത്തില്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പെരുന്ന മണ്ണേ കൂടെ അത് കൂടെ ഒക്കെ ചവിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഗിയറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോതോർഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വേറെ സൈക്കിൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഹിച്ചൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തും ഇവൻ സൈക്കിൾ അവിടെ എത്തും ഞാൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൻ പ്രൊഫഷണൽ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതെ എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ അവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കിളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വിട്ടോ പിന്നെ അവിടെ നിന്നോ ലൊക്കേഷൻ അറിയോ നേരെ പോയിട്ട് ആ അതെ 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 അതന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിളിച്ചാൽ ഓക്കെ നോക്കി പോക്കോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈക്കിളിൽ കാണാം ഞാനിതേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വേറെ ഹെൽമെറ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ടൈറ്റ് ആണ് അവന് ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന സൈക്കിള് അവൻ എത്ര നേരമായി എത്തിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്ത് എത്തി പെട്ടെന്ന് എത്തിയല്ലേ ഞാനാണ് പോസ്റ്റായത് അവൻ എത്തി അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എത്തി ഞാൻ ബൈക്കിലാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇത് മറ്റേ കോസ്മിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇത് മൗണ്ടെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പിലാണ് അവർ കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ സൈക്കിളാണ് സൈക്കിൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രോയാണ് പക്ഷെ ആളിപ്പോൾ ഇല്ല കേട്ടോ ആളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോഗി കാണിക്കാൻ ഓർത്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾ എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആൾ ആളിങ്ങനെ സൈക്കിളിലൊക്കെ കറങ്ങുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തായാലും വരും റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗോപ്രോ ഇങ്ങനെ ചെസ് മോളിൽ വെച്ചേക്കാണ് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേ മിന്നു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ഓടിവിളാണ് എത്രത്തോളം ഇതാണെന്നൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് ആണോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദേ പയ്യ നമ്മളിങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എറണാകുളത്തേക്കാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ദേ ഞാനിപ്പോ ദേ ഇവിടെ കുളപ്പുള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആണ് പോകാനുള്ളത് കാരണം നേരെ പോകുമ്പോൾ പട്ടാമ്പിയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ തൃശ്ശൂര് എറണാകുളം ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക പട്ടാമ്പി സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ നേരെ പോവാം കുളപ്പുള്ളി നിന്ന് ഞാനിതേ ഈ റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് നേരെ പോകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് ചവിട്ടാൻ നല്ല വെയിലുണ്ട് അവൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഫുഡ് നല്ല പോലെ വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ
നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടയേർഡ് ഫീൽ ഈ ചൂടൊക്കെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഗോബർ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മോളിൽ വെച്ചോണ്ട് തന്നെ പാടാണ് നമുക്ക് എന്താ പോകുമ്പോൾ എടുക്കാനല്ല വ്ലോഗ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെസ് മൗണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങണം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല അന്നൊക്കെ പോയ സമയത്തും ഞാനങ്ങനെ വ്ലോഗ് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു സൈക്കിളിൽ പോയ ടൈമിൽ സോ ഇപ്പോൾ വേറെ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഹായ് 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 പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതേ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ ഓക്കെ റോഡ് ചെറിയ റോഡാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആരൊക്കെയോ എന്നെ അറിയുന്ന ആരൊക്കെയോ ആണ് പക്ഷേ എന്താ പറയാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഫുള്ള് തിരക്കാണ് ചെറിയ റോഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി നിർത്താനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നെ അരിമണീന്നാണ് വിളിച്ചത് കേട്ടോ എന്നെ അറിയുന്ന ആരോ ആണ് എന്റെ വീഡിയോസും എല്ലാം കണ്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു അവനെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ വിട്ടേക്കുവാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാവും ഇടയ്ക്ക് ബാക്കിലാവും ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ റോഡ് കണ്ടോ എത്ര ചെറിയ റോഡാണ് നോക്കി കുഞ്ഞു റോഡിലൂടെ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചതും കൂടിയില്ല ജസ്റ്റ് ജ്യൂസും അത്രേ കുടിച്ചുള്ളൂ അവനിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എവിടെ എത്തി ഓ എവിടെ എത്തി തന്നെ അറിയില്ലല്ലോ മുള്ളൂർക്കര മുള്ളൂർക്കര എത്തിയിട്ടോ ഞാനിതെവിടെ ഓട്ടുപാറ വടക്കാഞ്ചേരി ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റോഡുണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റോഡ് പോകുന്നത് വാഴാണി ഡാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡാമിലേക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പോയതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല മറ്റേ ഡാഡീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പണ്ട് വാഴാണി ഡാമിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പോയതാണ് നമുക്ക് നേരെ തന്നെയാണ് പോകാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടുപുര ലക്ഷേ ഓട്ടുപാറ ഓട്ടുപുര അല്ല ഓട്ടുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ടൗണിലൂടെയാണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ഓട്ടുപാറ എത്തി അടുത്ത് വടക്കാഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കാഞ്ചേരി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് സോ സൈക്കിൾ അത് എവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ആ വളവിൽ ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് അതെ ആ തിരുവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാറായിരുന്നു ഏത് കാറായിരുന്നു ഒരു വെള്ള ഐ ട്വന്റി കാറ് ആ ചേട്ടൻ വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ച് ചെറുത് ഇടിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആയി എന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ നേരെ മറിഞ്ഞ് ചാടി ഒന്നും പറ്റിയതേ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുറി കൈ വറക്കുന്നുണ്ട് കൈ അത് അപ്പത്താ വൃത്തിയിലാണ് ചെറുതായിട്ട് എവിടേക്കോ ഒരു വേദന പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളിനി കമൻറ്റ് വരും ഫുള്ളിനി സൈക്കിള് സേഫല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് വരാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയാലും വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ നടന്നു പോയാലും നമ്മൾ നടന്നില്ലേലും ബസ്സിൽ പോയാലും ട്രെയിനിൽ പോയാലും വരും അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഞാനിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അവനാണ് പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവന് ആകെ കിളി പോയിട്ടാണ് ഇരിക്കണം കണ്ടില്ലല്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടല്ലോ ഞാൻ എണീച്ചില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എണീക്കാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല കൈ ഭയങ്കര വേദന കൈയും കാലൊക്കെ വേദന ഞാൻ അവിടെ അവിടെ തന്നെ മലന്ന് കിടന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ മലന്ന് കിടന്ന് അതൊക്കെ അവൻ ഓടി വരുന്ന് പേടിച്ച് അതെ ഒരു ബ്രേക്ക് അവര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോണ സൈഡ് കൂടെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ടച്ച് ആയി അതായത് ബാക്കിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഇടിച്ചു അത് കറക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ തട്ടി സൈക്കിൾ ആയോണ്ടാണ് മറന്നു ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ വീണില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോ പകുതി വരെ ഇങ്ങനെ ചെരിയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സൈക്കിൾ ആയോണ്ട് മാത്രമാണ് വീണ തന്നെ വീണ് അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല ഫീലൊന്നുമില്ല അതെ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പെയിൻ ഉണ്ട് കാലില് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണാല ഇനി ഇന്റേണൽ ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോ വടക്കഞ്ചേരി എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വട
ചിലപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനിങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞാനും ഇന്നും കൂടെ ഇവിടെ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കുവാണ് ഹായ് വർഗീസ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ആളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് മദറും രണ്ടുപേരും കൂടെ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മ എങ്ങോടോ പോയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് നോക്കിയേ വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചു ചിക്കൻ ബിരിയാണി പോരാത്തതിന് കൊറേ ജ്യൂസ് ആപ്പിള് ബിസ്കറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇതില്ല ഞാൻ നാളെ കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുവാണ് കാരണം പയർ ഫുള്ളായിട്ട് ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ ഓ ഞാൻ കാണിച്ച എന്റെ കാലില് ഇവിടെയും കൊറച്ച് സീനായിട്ടുണ്ട് വേണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്പേസിൽ എന്തോ കുത്തി കയറിയതാ തോന്നുന്നു എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലൂ കളറിൽ നീരുണ്ട് ഗോപ്രോ പിന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ആ കയ്യിൽ ഗോപ്രോന്റെ വെയിറ്റിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മുട്ടിൽ ഓൾറെഡി കുറെ മുറിയുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ മുറിയുണ്ട് പിന്നെ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ എന്തൊക്കെയോ പറ്റിയെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഈ ഒരു കൈയാണ് കാരണം കൈ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും ഇനി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മൂവ് കയ്യിലുണ്ട് ആ മിനുവിന്റെ കയ്യിൽ മൂവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തേച്ചിട്ട് ആ അത് തേച്ചിട്ട് നാളെ മോർണിംഗ് നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള എന്തായാലും ചെറിയ എന്തോ ഒരു ഉൾക്ക് എന്തോ ആണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ പൊട്ടലോ എന്നൊക്കെ നല്ല പെയിൻ നീരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാന് നോക്കി പോട്ടെ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നാളെ മോർണിംഗ് നോക്കാം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വയ്ക്കുന്നില്ല പെയിൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാണ് ഇവിടത്തെ അത്യാഹിത വിഭാഗം എന്ന് കണ്ടോ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നേക്കാണ് അത്ര ഇതില്ല അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് സുജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കാലിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പെയിൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സറേ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ചെറിയ പൊട്ടലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും സോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എക്സറേ ഒക്കെ എടുത്തു എക്സറേന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ മെഡിസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതേ സ്ലീപ്പ് ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സൈക്കിള് ഇതേ ബാഗും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും പിന്നെ ടെൻറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എൻ്റെ കോല നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കോലത്തിലാണ് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ സൈക്കിൾ വെച്ചേക്കാണ് രണ്ട് ദിവസം സൈക്കിൾ ഓടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് എന്തായാലും പോയിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോവാണ് ഞാനും മിന്നു മിന്നു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളെ പോടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേ പേട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതേ അവിടെ ഹോട്ടലുണ്ട് കുറേ കടകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് മൊത്തം ഓപ്പൺ ഒന്നല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം കട മെട്രോ ഓടുവോ മെട്രോ ഓടോ മെട്രോ ഓടും അല്ലേ മെട്രോ മെട്രോയും ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവർ ചായ കുടിക്കാൻ വന്ന സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ വന്ന കടകണ്ടോ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഹർത്താലായിട്ട് ചുരുളി സിനിമയും പിന്നെ 
എന്താ താൻ പോയി കേസ് കൊടുക അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സിനിമയും കണ്ടു കുറെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ മൂവീസൊക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണാറില്ല പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടിട്ടുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോർണിംഗ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈക്കിൾ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ ആലുവേല് വന്നേക്കുവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെ ആലുവേല് കമ്പനി പടി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫെല്ലാം അപ്പോൾ അതേ മിന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മിന്നു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അയ്യോ അതല്ല ഇനി വാങ്ങാനുണ്ട് കുറച്ച് കിറ്റെല്ലാം അതിനുശേഷം നമ്മള് ഇവിടുന്ന് നമ്മള് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടിരിക്കാൻ പോന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മള് പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ വെച്ചു കാരണം ഒരു സ്ഥലം പ്ലേസ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും സുഭാഷ്ണർക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് വെയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ വലിയ റഷ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ ഹിച്ചായ്ക്ക് ഇരിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുന്നത് നോക്കി ഒക്കെ എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്ന് അപ്പോൾ കാലിലെല്ലാവരും ചെറിയ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടുമുട്ടി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവന്റെ കാര്യം തന്നെ വന്ന് മുട്ടി അപ്പൊ അതേ സോമോ സാപ്പിയൻസ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറേ ഈ ഉഴിച്ചിലി പീച്ചിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ കളരിയ എന്തായിരുന്നു അവിടെ കളരിയ കളരി അങ്ങനത്തെ കൊറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത് ഇങ്ങനെ എവിടെന്നേലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഓൾറെഡി കണ്ടുമുട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് ഓ ബോഡി ഏജ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആറമ്മ ബി എം ഐ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് സോ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തേക്കുന്നേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ അറുപത് കിലോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ബോഡിയിൽ എടുത്തോ ഫാറ്റ് കുറവും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ഞാൻ തുളസി ബേസിൽ ബേസിൽ ലീവ്സ് ആണ് അതിന്റെ സ്മെല്ല ആദ്യം വെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് നമ്മള് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ബോഡി ബോഡി മസാജ് ഉണ്ട് ബോഡി മസാജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രാവലേഴ്സിന് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരെ സ്കിൻ എപ്പോഴും ടാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറെ സ്ക്രബുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിലൊക്കെ കുറെ കൊണ്ടിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവ് കാരണങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഇതേതാണെന്ന് അറിയാം 
ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ തുളസിയുടെ നേരത്തെ കാണിച്ചതേ തുളസി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് തുളസി എല്ലായിടത്തും കിട്ടില്ലല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഏലക്കായുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഓ ഏലക്കായ അതാണ് പായസത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ മറ്റേ അരവണ സോ ഇവിടെ ഉഴിച്ചില് കൊടുന്നേക്കാം നല്ല ഉഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാല് കാല് കണ്ടോ ഞാൻ എന്തേ കാണിച്ചു തരാ കണ്ടോ ഇത്രയും സീനായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ കാല് മൊത്തം ഇടിച്ചിട്ട് ആ നല്ല ചതവ് വന്നു പോയി മറ്റേ ഇതിൽ വീണിട്ട് ഇത്ര നേരം ഇത്ര ദിവസം അതാണ് പിന്നെ സൈക്കിളിൽ നിന്നും ടൂ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരിത് എന്തോ ഒരെണ്ണം ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ഏതാ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇഞ്ചുറീസോ അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ്സോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പഞ്ചകർമ്മ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര് പഞ്ചകർമ്മ 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 തെറാപ്പി ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ബാക്ക് പാക്കർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമ് അപ്പോൾ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാം ഇത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് സോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഇത്ര ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് ഉഴിച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലുവേന്ന് ഞാൻ നേരെ എറണാകുളത്ത് പോകാൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോകാൻ നിന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒഴിയാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വേറെ ഫ്രണ്ടിനെ പോണ വഴിക്കിന് അതുപോലെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയി കണ്ടു അപ്പോൾ ആളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴേ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മറ്റേ ഇവിടെ ആലുവേനടുത്തുള്ള സൂഫി മന്തിയിലാണ് അപ്പോൾ അതെ എന്താണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹായ് ഇതാണ് ഫുഡ് റൈഡർ അല്ലേ ആ അങ്ങനെ പേര് അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ ഫുഡ് റൈഡർ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എനിക്ക് തന്നെ പേരറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ പേരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ കുറേ വട്ടം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാവും കാലിക്കറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് എത്തുമ്പോൾ പുള്ളി പറയും വേറെ എവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ബ്ലോഗും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് ബ്ലോഗും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കലാണ് പണി എന്നെ പോലെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് പറയാണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ട്രാവലും അതിലും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫുട്ബോളൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി പോകുമ്പോ എന്തായാലും ആഫ്രിക്കൻ ട്രിപ്പ് അല്ലേ എന്നാ കാര്യം നമ്മൾ ഇത് ഈ ചാനൽ അല്ല പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതായത് ഫുഡിനെ മാത്രമായിട്ട് ചാനൽ ചാനൽ കാരണം ചിലർക്ക് ട്രാവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫുഡിനെ ആണ് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കുസൈൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിഷ്ണയാണ് അതെ അപ്പോൾ ആ ചാനൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ടോ അത് ചെയ്യണോ അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഏതാ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിനെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെയ് ഹായ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്ക അരുണിമ അരുണിമ ഇൻഷാ അല്ല
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് റൈഡറിനോടൊക്കെ ഞാൻ ബായ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫ്രണ്ടിന് വേറെ ഷോപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ വലിയ ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എനിക്ക് ഇച്ചിരി വട്ടുണ്ട് ഹെയർ കളർ കളർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൊളാക്കിയാണ് തരാറ് കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും അടിപൊളിയാക്കണം അപ്പൊ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് സോ എന്റെ ഹെയർ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ എപ്പോഴും അലമ്പ് ആവാറുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കളർ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സൈഡൊക്കെ ആവും അധികം എന്താ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് വേണ്ട ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കവന്റ് പറയണേ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഇതായിരിക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാം സോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട് എനിക്കല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓഫർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫർ ഉള്ളത് കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അതിനും പിന്നെ ബോട്ടക്സിനും പിന്നെ ഹെയർ കളറിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തപോലത് ഹെയർ കളറിങ് ആണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഹെയർ കളറിങ്ങിനും പിന്നെ സ്മൂത്തനിങ്ങിനൊക്കെ ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ എൻ്റെ ഹെയർ ഉണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടോ മറ്റത് ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം തൊട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻ മന്ത്സ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള അത്രയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനു മുന്നേ ഉള്ളത് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും തിരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൊത്തം വെട്ടി കളഞ്ഞേക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കളമശ്ശേരിയിലുള്ള എന്താ മറ്റേ എച്ച് എം ടി ഒക്കെ പോകുന്ന ആ റോഡുണ്ടല്ലോ ആ സിഗ്നലിൽ തന്നെയാണ് ഈ കട ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കടയാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അവർ അപ്പോൾ നൈസാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഹെയറൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവർ മാത്രം വന്നിട്ട് ചെയ്യുക ഹെയറൊക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകണം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും എന്ത് അടച്ച് പോട്ടി പോകാനായി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു സോ ദേ ഫുള്ള് നോക്കിയാൽ ഫേസൊക്കെ ഫുൾ പിമ്പിളും മൊത്തം ഏജ് ആയ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേഷ്യൽ ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് സെവൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും ഇനി എന്തായാലും ആൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫേസിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ക്യാഷ് വരുന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല ആഫ്രിക്ക പോണതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്തായാലും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഫേഷ്യൽ അല്ല ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കളമശ്ശേരിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് വരും ഹെയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ സോ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ